हेलो गाइस तो कैसे हो आप सब तो यार मैं कीमनाथ ही वापस आ चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर एक फ्रेश वीडियो के लेकर ठीक है तो आज की जो वीडियो है वो करेंगे नोकिया के नए फोन्स के बारे में क्यों क्यों है नोकिया बेस्ट इस वक्त सबसे बेस्ट क्यों है हमारे लिए नोकिया आपने सभी से जो वीडियो देख रहे हैं कभी ना कभी आपने नोकिया का फ़ोन तो आपने यूज़ करा ही होगा अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार और अभी भी आपके घर के अंदर कोई ना कोई फ़ोन तो नोकिया का पड़ा होगा नोकिया जब फेल हुई थी ना उसके पीछे का कारण था कि नोकिया एंड्रॉयड के साथ जाने की बजाय जान गया विंडोज़ की तरफ और तभी के वक्त जो विंडो का विंडोज़ ओ एस था वो कच्चा नहीं था मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं नोकिया का बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन था और मैंने नोकिया का जो लूमिया सेवन ट्वेंटी है उसे यूज़ भी करता था बट यार उसके अंदर इतनी ज़्यादा ऐप्स हमें नहीं मिलती तो जिसे वजह से मुझे एंड्रॉयड के ऊपर स्विच करना पड़ा था तो ऐसे ही कई लोगों ने स्विच किया और कई ने इसे लेने से थोड़ा सा इनकार भी किया ना लोग जो थे वो सिर्फ नोकिया के नेम के नेम के लिए फ़ोन ख़रीदते थे ठीक है तो जिसकी वजह से वो माइक्रोसॉफ्ट को बिक गया था इसी यही कारण था कि जो विंडोज़ फ़ोन थे वो फेल हुए और माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को खरीद लिया और पूरा का पूरा कबाड़ा कर दिया फिर जो एच ग्लोबल है ना उसने दो हज़ार के अंदर जो उसे वापस ले लिया था एच ग्लोबल से ठीक है ताकि वो जो फोन्स हैं वो अब एच के अंडर आएंगे तो आ, आपको मैं एक बात बता दूं कि जो एच ग्लोबल कंपनी है ना ये नोकिया के एक्स एम्प्लॉयज़ की ही है तब कि ये वो ये एम्प्लॉयज़ वो है जब माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को ख़रीद लिया था और ये तब के वक्त जहाँ तो नौकरी से निकाल दिए गए होंगे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से या फिर ये खुद नौकरी छोड़कर चले गए होंगे और फिर इन्होंने अपनी एक अलग से कंपनी बना ली एच ग्लोबल तो फिर उन्होंने स्मार्टफोन्स लॉन्च करने का सोचा ठीक है तो अब इसके पीछे जो एक अच्छी बात थी वो ये थी कि जो हमें क्वालिटी जो ड्यूरेबिलिटी हमें और बिल्ड डिज़ाइन हमें पुराने नोकिया के फ़ोन्स के अंदर देखने को मिलता था वही हमें अब नए फ़ोन्स के अंदर देखने को मिले मिलता है जैसे कि हम नोकिया थ्री नोके फाइव सिक्स नोकिया थ्री पॉइंट वन फाइव की बात कर लें तो यार उनका जो डिज़ाइन वो मुझे हद से ज़्यादा पसंद आता है एक प्रीमियम नेस हमें मिल जाती है एक लो बजट के अंदर ठीक है और जो एक अच्छी बात है कि इसके सारे जो फ़ोन्स आ रहे हैं नोकिया के वो आते हैं स्टॉक एंड्रॉयड के ऊपर पिछले साल के फ़ोन्स के अंदर भी हमें स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिलता था नोकिया थ्री नोकिया फाइव नोकिया सिक्स के अंदर और नोकिया एट के अंदर ठीक है तो उनके अंत के अंदर भी हमें वो जो लेटेस्ट नोकट था वो देखने को मिलता था और उनके अंदर सभी के अंदर दिसंबर महीने तक हमें ओरियो का अपडेट भी देखने को मिल चुका था ये काफ़ी अच्छी बात थी और जब 2018 के फ़ोन्स आए हैं वो तो सभी इनके एंड्रॉयड वन प्रोग्राम के साथ ही आए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है तो एंड्रॉयड वन के साथ हमें एक बहुत ही ज़्यादा क्लीन यू मिलती थी वो तो हमें पहले भी मिलती थी बट इससे ज़्यादा फास्ट अपडेट्स आने लगे हमारे फ़ोन्स के अंदर और काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा एक एक्सपीरियंस जो वो मिलने लगा था जानकि हमें कोई भी मे यू आई वगैरह स्किन देखने को नहीं मिलती थी ठीक है तो अब जो क्या होता लोग फिर से नोकिया के ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो गए क्योंकि नोकिया नोकिया के लिए लोग पैसा दे सकते हैं अभी भी नोकिया लोगों के दिलों में बसता है हम बात कर लेंगे जो नोकिया सेवन प्लस है उसके अंदर हमें नौ जो एंड्रॉयड पी का अपडेट जो बीटा वर्जन था वो भी हमें देखने को मिला था जो कि सिर्फ हाइयर लेवल स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिलता था जबकि सैमसंग के भी किसी डिवाइस के अंदर हमें टेस्टिंग नहीं मिली और नोकिया के अंदर हमें मिली थी तो ये एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है नोकिया सेवन प्लस के बारे में और तो और जो नोकिया के कैमरा प्रीमियम डिवाइस हैं जो उनके अंदर लेंस यूज़ होता है वो अभी भी कार्ल रिजाइज का लेंस ही यूज़ हो रहा है जो कि हमें हमारे पुराने नोकिया वाले लूमिया डिवाइस के अंदर यूज़ होता था तो जो वो लेंस की क्लियरिटी है ना यार वो बहुत ज़्यादा कमाल है ठीक है मैं खुद यूज़ कर रहा था वो काफ़ी ज़्यादा कमाल होती है बट यार जो नोकिया के पुराने फ़ोन्स थे ना नोकिया थ्री थ्री फाइव सिक्स एट तो उनका जो कैमरा अप्लीकेशन थी वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी तो जिसकी वजह से हमारा नोकिया एट थोड़ा सा डाउन हो गया था मार्केट के अंदर कि उसकी जो कैमरा की परफॉर्मेंस है ना वो कुछ अच्छी नहीं है तो इसके ऊपर ऊपर एच ग्लोबल ने ध्यान दिया और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से जो लूमिया की कैमरा ऐप थी ना वो भी दोबारा खरीद ली 
यानी कि जो हमें एक्सपीरियंस लूमिया फोन्स के ऊपर देखने को मिलता था फोटोग्राफी का वो ही अब हमने हमारे नए डिवाइस के अंदर ही हमें देखने को मिल रहा है ठीक है तो जैसे कि हम गूगल पिक्सल की बात करें उसका सॉफ्टवेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है ठीक है तो अब जब नोकिया की बात करें तो इसके जो फोन होते हैं ना वो सैमसंग जितने महंगे भी नहीं होते हैं और शॉमी जितने सस्ते भी नहीं होते हैं बट हम इसे शॉमी से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यार नोकिया एक पुराना ब्रांड है और एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है तो जिसे हम सिर्फ सैमसंग का और एप्पल के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं हाँ ठीक है एप्पल अब थोड़ा सा आगे निकल चुका है बट यार नोकिया फिर भी एक दिन ज़रूर अच्छे से वापसी करेगा मेरे हिसाब से तो यार वो अब से यार वापसी करनी चाहिए क्योंकि यार उसके जो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं ना मार्केट के अंदर वो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं और एक प्रीमियमनेस के साथ आ रहे हैं अभी तो दो की तरह इतना इतना अच्छा वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे बट दो 18 के अंदर उनके जो डिवाइस हैं जैसे कि नोकिया 6.1 प्लस और 5.1 प्लस वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अच्छे कमाल कर रहे हैं तो अगर आपको यार वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलना ऐसी ही वीडियोज़ मैं डेली आपके लिए लेकर आता हूँ ठीक है और शायद मैं अब कुछ दिनों के लिए वीडियो ना डाल पाऊँ क्योंकि यार मेरे एग्ज़ाम्स आ चुके हैं बट मैं फिर भी कोशिश करूँगा थैंक्स फ्रेंड्स